আমরা আজকে ক্লাসে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এস্টিমেটের কিছু প্রয়োজনীয় কথাগুলি যেগুলো এস্টিমেট করার জন্য আমার কাজে লাগবে অধ্যায়ের শুরুতেই বিষয়গুলো বলা আছে এস্টিমেটের কষ্ট ওয়ান বইয়ের তো এখানে আমরা সেটা একে একে আলোচনা করব এটা পরবর্তীতে অধ্যায় সহায় করার জন্য আমাদের লাগবে মালামালের পরিমাণ বের করার জন্য নিয়ম কাম যেগুলো সেগুলো প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইটের আকার সাড়ে নয় খাতা বত উঠাইতে হবে প্রচলিত যেটা আমাদের ব্রিক পেন্টের বা মিস্ত্রিরা যারা কাজ করে সবাই এর সাথে পরিচিত আর আমরা যারা বইতে পড়ছি বইতে পড়ছে এটা তো এফপিএস সিস্টেম এফপিএস সিস্টেম আর বইতে পড়ছে যেটা সেটা আছে তোমার সেন্টিমিটার এস 24.2 তারপরে 12. পয়েন্ট 12.4 না 11.4 মশলা ছাড়া মশলা সহ বলি মশলা বাদে মশলা মশলা আর এটা করলে হচ্ছে তোমার মশলা ছাড়া মশলা সহ এটা বলতে কি বুঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা একটা হিট এরকম অথবা এটা হচ্ছে তোমার চব্বিশ পয়েন্ট টু অথবা এটা হচ্ছে তোমার ইলেভেন পয়েন্ট ফোর অথবা এটা হচ্ছে তোমার সেভেন আর এটা হচ্ছে মশলা ছাড়া যেটা আমরা চিন্তা করছি আর একটা তো যদি আমরা গাপি আমরা ওয়াল গাঁতে তোমার এই যেখানে একটা জয়েন্ট করবে একটা জয়েন্ট সেটা মশলা লাগবে এরপরে আবার এখানে একটা একটা জয়েন্ট করবে এটা মশলা লাগবে এখানে একটা জয়েন্ট করবে পরবর্তী যখন হবে তখন এখানে একটা জয়েন্ট করবে মাঝে মাঝে এই তো নিচে তো এখানে একটা লেয়ার থাকে নিচে তো লেয়ার থাকে না মশলা
তাহলে তোমার এই মশলা যখন ব্যবহার করছি তখন মাপটা হিসাব করা হয় মশলার কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বুঝেছে নর্মালি ইট তো তোমার এইটুক এইটুক আছে আমার ইট যেটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে তোমার ফাইন ইঞ্চ আর যখন আমরা মশলা ব্যবহার করছি তখন এই যে এই মশলার সেন্টার থেকে এই মশলার সেন্টার তখন মশলা দোগ হবে না মশলা পুরুত্ব মশলা পুরুত্ব দোগ হবে কিনা মশলা পুরুত্ব আছে তোমার তেরো মিলিমিটার ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম আছে কত তেরো মিলিমিটার মানে ওয়ান পয়েন্ট এক সেন্টিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেন্টিমিটার যদি এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেন্টিমিটার হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এই পাশে আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেন্টিমিটার তাহলে এখান থেকে এই অর্ধেক এখান থেকে অর্ধেক মোট একটা হবে না মোট আছে একটা যদি মোট একটা হয় তাহলে আমার ছিল চব্বিশ পয়েন্ট টু এই মোটটা ছিল কত চব্বিশ পয়েন্ট টু আর এর সাথে হবে কত চব্বিশ পয়েন্ট টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি করলে কত হয় কত হয় সেটা করো ক্যালকুলেটর আছে না পঁচিশ দশমিক তাই তো চব্বিশ প্রমাণ বের করব যে কত তাহলে আমরা একটা ইটের আয়তন কত সেটা বের করতে হবে এক্ষেত্রে তো মশলা সহ যে মাপটা এটা লাগবে মানে কাতুনি হচ্ছে না তো মশলা সহ আছে তাই না শুধু ইট তো নাই মশলা ব্যবহার করার পরে কতগুলো ইট লাগছে ঠিক আছে তাহলে মশলা সহ মাপটা লাগবে তাহলে তোমার একটা ইটের আয়তন এই যে মশলা সহ কোনটা এটা না কত এটা করতে হচ্ছে না মশলা সহ
তখন সব সময় ওয়ালের লম্বা বরাবরই তোমার ইটের লম্বা বসে থাকে তখন তোমার এই যে ইট যে জায়গা দখল করছে এটা একটাই তখন জায়গা দখল করছে একটাই জায়গা দখল করছে এখান থেকে তার লম্বা আর এখান থেকে তার উচ্চতা তাই না এই যে এই ইটটা এই ইটটা কতটুকু জায়গা নিচ্ছে এইটা নিচ্ছে তার এখান থেকে লম্বা এই যে পঁচিশ পয়েন্ট ফোর আর উচ্চতা কত সেভেন পয়েন্ট সিক্স তাহলে একটা ইট গাঁতলে পরে এই ইটে এটা হিসাব করা আবার বর্গ মিটারে বুঝতে পারছি এটা তখন পুরুত্ব লাগে না এটা তেমন কি ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা তিনটা মাপে নিচ্ছে না ইটের আর পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির ক্ষেত্রে তোমার সাড়ে বারো সেন্টিমিটার বা হাফ ইঞ্চ যেটা বলে এটার গাঁথনির ক্ষেত্রে তখন শুধুমাত্র তোমার দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা পুরুত্ব লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে একটা ইটের ক্ষেত্রফল একটি ইটের प्रथम घन मीटर क्षेत्र दखल कर
তাহলে তোমার যদি 1 ঘনমিটার এটা লাগে তাহলে তোমার 1 ঘনমিটার কত লাগবে আর 1 ঘনমিটার কত হবে তখন ভাগটা লাগো না এই সাতটা হবে তাহলে সেটা 11 পয়েন্ট এত কি क्षेत्र दखल कर जीरो पॉइंट जीरो 
दखल कर
তাহলে আমরা এই প্রাথমিক যে ইট বালি সিমেন্টের হিসাব বের করলাম তাই তো